வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டிகே டிகே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த ஊரடங்கு உத்தரவால வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நாளா வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறீங்க இந்த நோயின் தீவிரத்தாலும் வருங்காலத்தை நினைத்த எதிர்காலத்தை நினைத்த பயத்தாலும் மேலும் வந்து பொருளாதார நிர்பந்தத்தினாலும் எல்லாரும் வந்து மன உளைச்சலுக்கும் மன அழுத்தத்திற்கும் ஆளாகி இருப்பீர்கள் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன கதை மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய வாழ்க்கை தத்துவத்தை வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இது வந்து ஒரு மனதுக்கு வந்து இந்த குறிப்பாக இந்த சமயத்துல வந்து மனதுக்கு வந்து மிக மிக ஆறுதலை தருவது இதை வந்து நீங்க நிறைய மாவீரன் அல் அலெக்சாண்டருடைய வாழ்க்கை தத்துவம் தான் இது ஸோ இந்த வாழ்க்கை தத்துவத்தை வந்து நீங்க நிறைய வாட்ஸ்அப்லயோ அல்லது நீங்க புக்லயோ நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அடிக்கடி இந்த இந்த தத்துவத்தை வந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் வீடியோவை பார்த்தோம்னாலும் கண்டிப்பா வந்து இது மனசுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலை தரும் ஸோ அது என்ன தத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்ப்போம் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் உலகத்தின் பல நாடுகளை உலகத்தில் உள்ள முக்கால்வாசி நிலப்பரப்புகளை வந்து தன் கைவசப்படுத்தியவன் கைவசப்படுத்தியவன் யாராக இருந்தாலும் வந்து மரணத்தை தவிர்க்க முடியாது அல்லவா ஒரு மிகப்பெரிய நோய்க்கு வந்துட்டு ஒரு தாக்கத்திற்கு நோயின் தாக்கத்திற்கு ஆளாகினான் தாக்கத்திற்கு ஆளாகிய பின்பு பல அதாவது உலகத்தின் தலை சிறந்த மருத்துவர்கள் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு வந்து வைத்தியம் பார்த்தார்கள் இருந்தாலும் வந்து அனைத்து மருத்துவர்களும் வந்துட்டு அவனை வந்து கைவிட்டு விட்டார்கள் சோ தனது மன மரணத்தை வந்து உணர்ந்து கொண்டான் அலெக்சாண்டர் அதாவது தனது இறுதி காலத்தை வந்து உணர்ந்து கொண்டு அலெக்சாண்டர் வந்துட்டு தனது தளபதிகளை அழைத்து தனக்கு உள்ள மூன்று ஆசைகளை வந்து வெளிப்படுத்தினான் ஆசை ஒன்று தான் இறந்து விட்ட பின்பு தனது சவப்பெட்டியை வந்துட்டு மருத்துவர்கள் அதாவது வைத்தியர்கள் வந்து தூக்கி வர வேண்டும் ஆசை இரண்டு தனது இறுதி ஊர்வலத்தில் தான் சேமித்து வைத்திருந்த தான் கவர்ந்து கொண்டு வந்திருந்த தங்கம் மணி நவரத்தனங்களை வந்துட்டு இறைத்து வர வேண்டும் ஆசை மூன்று தனது சவப்பெட்டியில் வந்து அதை இரண்டு கைகளையும் வெளியே வைத்து மூடுவிட வேண்டும் என்று தனது மூன்று ஆசைகளை வெளிப்படுத்தினான் அலெக்சாண்டர் சோ இதற்கு வந்து விளக்கம் தெரியவில்லை தனது தளபதிகளுக்கு அந்த விளக்கத்தை அரசனிடமே வந்து கேட்டார்கள் இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று அப்பொழுதுதான் அலெக்சாண்டர் வந்து அதற்கு உண்டான விளக்கத்தை கூறினான் இது வந்து நான் எனது வாழ்க்கையின் மூலம் வந்து கற்றுக்கொண்ட பாடத்தை மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துகிறேன் ஆசை ஒன்று ஏற்பட்ட அரசனாக இருந்தாலும் மன்னனாக இருந்தாலும் மரணத்தை தவிர்க்க முடியாது மற்றும் எந்த விதமான எப்பேற்பட்ட வைத்தியர்களாலும் வந்துட்டு மரணத்தை நிறுத்திவிட முடியாது என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் வந்து வைத்தியர்களை வந்து எனது எனது உடலை வந்து தூக்கி வர சொன்னேன் ஆசை இரண்டு தான் கவர்ந்து வைத்திருந்த அனைத்து பொருட்களையும் நவரத்தனங்களை எல்லாம் இறைத்து வர இறுதி ஊர்வலத்தில் வந்து இறைத்து வர சொன்னேன் ஏனென்றால் தான் சேமித்து வைத்த எந்த பொருளும் அது கடைசி தனக்கு வந்து கூட வராது என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் இந்த இரண்டாவது விழா இரண்டாவது பாடத்தை வந்துட்டு நான் மக்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன் மூன்றாவது வந்துட்டு நான் பிறக்கும் பொழுது அரசனாக இருந்தாலும் ஆண்டியாக இருந்தாலும் பிறக்கும் பொழுதும் வெறுங்கையோடு தான் பிறக்கிறோம் நாம் செல்லும் பொழுது இறக்கும் பொழுதும் வெறுங்கையோடு தான் செல்கிறோம் என்பதை உணர்த்துவதற்காக மூன்றாவது விஷயத்தை வந்து கூறியது விளக்கினார் அலெக்சாண்டர் ஆம் நண்பர்களே இதுதான் நமது வாழ்க்கை தத்துவம் இந்த வாழ்க்கை தத்துவம் வந்து இப்போது உள்ள சூழ்நிலையில் அதாவது இந்த நோய் கிருமியின் தாக்கத்தால் வந்துட்டு மிக தீவிரமான தாக்கத்தாலும் இப்பேற்பட்ட மன உளைச்சல்களாகவும் இருக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தை வந்து நாம் அடிக்கடி நினைவு கூர்ந்தால் கண்டிப்பாக நமது மனித நேயம் வெளிப்படும் நமது மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் ஸ்ட்ரெஸ் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு குறைந்து நாம் வந்துட்டு ஒரு நமது வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை நமது பிறப்பின் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக உணர்ந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள்கிட்ட நன்றி